प्राणी सम्पद सम्प्रसारण धन्यवाद मैनेजर फिदे अग्रभे साम्प्रतिक समय विशेषकर खुलना विभाग के कूस्टिया झिनाइदा जिलागुलाते नतून एक रोग प्रादुर्भव देखा दिए से रोगटी मूलत एक पक्स भाइर ग्रुप रोग अने के डेंगू फर कैटेल गोबादी पशु डेंगू बला कि मूलत रोगटर नाम हलो एल एस डी जा बला है लाम्प स्किन डिजिज रोगटी प्रथम उन्नीसश उन्त्रिस साले सबसाहरान आफ्रिका एर प्रादुर्भव देखा जाए एरपे रोगटी मिडिल इस्टे विशेषकर ओमान इजिप्ट इजराइले दुहजार दस एजार तेर साले एर आउटब्रेक घटे कंतु बांगलेश प्रथम दुहजार उन्नीस साले ये रोग प्रादुर्भव देखा दिए रोग रोगटा मूलत पक्स भाइर ग्रुप भाइर एके लाम्प स्किन डिजिज भाइर बला भाइर अनेकटा शिव पक्स और गोट पक्सर सिमिलरिटी रही है रोगटी मूलत बर्षार शेषे शरत शुरूते जो प्रचुर परमाणे रेनफल है बिस्टी है तक मशा मशिर परमाणे अत्याधिक बेड़े जाए तक ये रोग चारदी के सरइए पड़े कि रोग की छड़ा ये रोगटी जेहेतु बर्षार शेषे और शरत शुरूते प्रथम अनेक मशा मशी प्रादुर्भव देखा जाए तक ये रोगटी सराय रोगटी मूलत आर्थपोट भेक्टर विशेषकर मशा मशी स्पेशलि एनोफिलिस किस मशार मध्यमे ये रोगटी से सराय एचड़ा रोगटी आक्रांत गर लाल मध्यमे खाद्य साथे मिसे सुस्थ गरु के जदि खाद्य दे सुस्थ गरु यह आक्रांत है अथवा जदि सुस्थ बासुर जो आक्रांत गर दूध अथवा सुस्थ बासुर जदि को आक्रांत गर दूध खाए दूध मध्यमे रोग ट्रांसमिट है और सुस्थ बासुर आक्रांत हो आक्रांत सार बुलर बुल दिए जदि कृत्रिम प्रजनन आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन अथवा नैचाराल सार्विस प्रजनन कराता से क्षेत्र में सीमेंटर माध्यम ये रोगटा सुस्थ गाभीते ट्रांसमिट होते गुरुतपूर्ण विषय से रोग लक्षण सर कि बुझब जो रोग टी आक्रांत प्राणीटी रोगे आक्रांत जेहेतु ये एक पक्स भाइर दिए आक्रांत रोग प्रथम रोग लक्षण हिसाब सेलब प्रथम ये रोग ब्लाड लेवे जेहेतु भाइर चले जाए तक भाइरेमिया है और भाइरेमिया हम गर अनेक जर है एक सौ पाँच छः डिग्री ते जर उठे जाए एरपे गर मुख दिए नाक दिए लाला जरे सर्वशेष गर गाए चाका चाका पिंडर मत हो जाए जदि एके सठीक चिकित्सा ना देा जाए तो हमें यका चाका जे पिंडर मत य फेटे एखने एकधरण क्षत सृष्टि है एवं अनेक गरुते देखा गया है जो गर सामने पा अनेक फुले जाए अनेक समय देखा जाए जो गर आडारे अर्थात ओलाने पक्सर मत चाका चाका हुए फेटे खूब ही एक जटिल रोग सृष्टि कर फेले एचड़ाओ रोगटी गर खाद्य नलित पाकस्थल क्षत सृष्टि कर फले गर खाद्य और पानी ग्रहण अनिया था गर गाए विभिन्न जगह लोम उठे उठे जाए पशु मारा जाए रोगे गरु मरे जा रार खुबी कम 
কিন্তু এই রোগের আক্রান্তের হার অনেক বেশি যেহেতু এটি একটি যে ভাইরাস দিয়ে রোগ এই রোগটি খুবই সোয়াসে একটা গরু থেকে আরেকটা গরুতে খুবই দ্রুত ছড়ায় এবং একটা গরু যদি আক্রান্ত হয় তাহলে খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে পালের সবগুলো গরু আক্রান্ত হয়ে যায় দুধের প্রোডাকশনের উপর কি এরকম প্রভাব আছে যেহেতু এই রোগটা যখন হয় তখন গরুর জ্বর ওঠে এবং গরু খাওয়া দাওয়া অনেক কমে যায় গরু খাওয়া দাওয়া কমলে অবশ্যই এর দুধের প্রোডাকশন অনেক কমে যাবে স্যার আসলে এই রোগের প্রতিকার কী স্যার এই রোগটা যেহেতু মশামাশি আর্থপট ভেক্টর দেওয়া হয় সুতরাং খামারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখলে এই রোগ থেকে অনেকটা বাঁচা যায় এজন্য নিয়মিত হচ্ছে খামারে ইনসেকটিসাইড স্প্রে করতে হবে যেন হচ্ছে মশামাশি না জন্মাতে পারে এবং খামার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে কোথায়ও যেন পানি না জমে যায় বা টবেতে পানি না জমে এবং এগুলোতে নিয়মিত যদি আমরা ইনসেকটিসাইড স্প্রে করি তাহলে মশামাশির যে লার্ভা এগুলো মারা যাবে এবং এই রোগ ছড়াতে পারবে না স্যার এই রোগের চিকিৎসা আক্রান্ত রোগটি যেহেতু ভাইরাস দিয়ে হয় সুতরাং এর স্পেসিফিক কোনো চিকিৎসা নাই একে সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট দিতে হবে যদি গরুর অনেক জ্বর থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে জ্বর নামানোর জন্য আমরা প্যারাসিটামল গ্রুপের ওষুধ দিতে পারি বা কীটোপ্রোফেন গ্রুপের ইনজেকশন দিতে পারি এবং যেহেতু যে চাকা চাকা হয়ে যায় এগুলো যেহেতু ফেটে যায় এখান থেকে যেন সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন না হয় এজন্য আমরা গরুর লক্ষণ দেখে অ্যান্টিবায়োটিকও দিতে পারি মানে টিংসার আয়োডিন দিয়ে পরিষ্কার করলে রোগটা দ্রুত ভালো হয়ে যায় এখানে একটা বিষয় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেহেতু এই রোগটা ভাইরাস গঠিত ব্লাড লেভেলে অনেক ভাইরাস থাকে সুতরাং আক্রান্ত গরুকে চিকিৎসা চিকিৎসা করার পরে এই যে সিরিঞ্জ দিয়ে বা এই সুই দিয়ে সুস্থ গরুকে কখনো চিকিৎসা করা যাবে না একটা সুই বা একটা নিডেল একবারই ব্যবহার করা শ্রেয় তাহলে এই রোগের বিস্তার অনেক অংশই কমে যাবে যদি আমি খামারে একটা গরুকে চিকিৎসা দেওয়ার পরে ওই সুই দিয়ে আর একটা সুস্থ গরুকে অন্য কোনো ইনজেকশন দেই তাহলে ওই সুস্থ গরুটাও এই রোগ দিয়ে এই নিডেল দিয়ে আক্রান্ত হতে পারে স্যার যেহেতু এই রোগটি নতুন বাংলাদেশে তো এর কি কোনো প্রিভেনশন বা টিকা বা ভ্যাকসিন যেটাই বলি না কেন এটা কি এখন পর্যন্ত এসেছে বা গভর্নমেন্টের ব্যাপারে কি কোনো যেহেতু রোগটি এই দুই হাজার উনিশ সালেই বাংলাদেশে প্রথম মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে এই রোগের যে ভ্যাকসিন হচ্ছে বর্তমানে তৈরি হয়নি কিন্তু যেহেতু এই রোগটি শিবপক্স এবং গোটপক্সের সাথে অ্যান্টিজেনিক্যালি সিমিলারিটি আছে মাঝে মধ্যে এরকম রিপোর্ট পাওয়া গেছে যে যদি গোটপক্স অথবা শিবপক্সের ভ্যাকসিন দেওয়া যায় তাহলে এই রোগ থেকে কিছুটা বাসা যায় তো সর্বশেষ যে বিষয়টা থেকে জানতে হবে স্যার আমরা কিভাবে এই খামারকে এই রোগ থেকে মুক্ত রাখতে পারবো আর কেউ গ্রিম আমরা কিভাবে খামার ম্যানেজমেন্ট রাখবো যাতে করে এই রোগটি খামারে না সরাতে পারে এই রোগটি থেকে খামারকে বাঁচাতে হলে প্রথমেই যেটা এর আগেও আমি বলেছি যে খামার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে আশেপাশের যে নর্দমা আছে সেগুলো অবশ্যই পরিষ্কার রাখতে হবে যেন মশা মাসির এগুলোর লার্ভা না জন্মাতে পারে এবং খামারে নিয়মিত জীবাণুনাশক দিয়ে স্প্রে করতে হবে এবং খামারে যে রাখাল থাকে বা কাউবয় থাকে তারা যেন আক্রান্ত গরুর খামার থেকে এসে ওই পোশাকে সুস্থ খামারে না ঢোকে সুস্থ খামারে ঢুকলে তার পোশাকের সাথে লালা বা গরুর বিভিন্ন ধরনের লালার মাধ্যমে সুস্থ খামারে এটা আসতে পারে এবং একটা খামারে অবশ্যই তার ফুটবাত রাখতে হবে যেন সে সুস্থ খামারে ঢোকার আগে ফুটবাত পার হয়ে যায় তাহলে অনেক অংশেই এই রোগ থেকে খামারকে বাঁচানো যাবে ধন্যবাদ স্যার আমাদের এই রোগটি সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য দেওয়ার জন্য তো ভিওয়ার্স যারা যারা আমাদের চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই নতুন চিকিৎসা বিষয়ক আপডেট পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন লাইক কমেন্ট শেয়ারের মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে থাকুন ধন্যবাদ